për shëndetje. Imi së bashku për një nga veprat më të bukurat letërsis botërore e një për i mëndjeve më gjeniale në letërsin botërore, Shakespeare me veprën e ti Hamleti. Për pare se të ndalemi në analizën e veprës, do të në duhet të flasim e të themi dy fjal për këtë kolos të ma të letërsis botërore, për Shakespeare-in. 37 veprat dramatike, i ashtë zakonisht shumë, të ndara këto në periuda, tri, në fakt, në periudën e rinis, në periudën e pjekuris dhe në periudën e vonë të krimtarisë të ti. Por, me një gam të gjërë personajesh, me një gam të gjërë temash, ku duket se ndërthure në qartazi talenti krimtaria e këti mendje ka që të madhe si Shakespeare-i. Në fakt, ka që madhe është kjo mendje, sa Virginia Woolf, në esene saj një dhomë vete, do të thoshte për Shakespeare-in, mendje androgjene, një prej të pak të dha mendje androgjene në bot, mendje gjysëm burë e gjysëm grua. Rral se do të arrinte një autor tjetër, pikërisht këtë mendje ashtu si që arriti Shakespeare-i. Në fakt, ne nuk do të flasim për veprën Romeo dhe Gjulieta, ndoshtë do t'ishte e dashur për juve. Ne do t'flasim për një nga veprat që duket se ende sot e qon kritikën të mendoj e të rimendoj për këtë personash ka që të math si që është Hamleti. Leta shikojmë Shakespeare-in dhe veprën e ti Hamlet. Qëfar do t'na duhet të themi për artin e Shakespeare-it? Arti Shakespeare-it në fakt vjen sepse në gjarjet vin në koshtrirjet të ndryshme dhe geografike. Të mos arrojmë që Shakespeare-i në fakt nuk ka udhëtuar as njëherë i ashtë anglis. Dhe që diderisht, drama, tragedite ti, komedite ti, janë edhe në vendet të cilat a i në fakt nuk i kishtë vizituar. E pra, është një prov e binçme e genialitetit të këti autorit. Herojnët e Shakespeare-it e zbulojnë thelbin mes sprovash të të ndosura, ashtu si që ne do të shikojmë sot Hamletin. Temat që trajtoj a i në veprat e ti kanë karakter universal, duket se ato arrejnë të kalojnë kohën për mes mesajëve që ato japin. Kemi subjekte të larmishme, kemi zgjidhje të këtyre veprave të cilat duket se njështë, nuk i shkojnë vetëm me shpirt, por edhe me arsye. Ka progres nga drama në dram, nga tragedia në tragedi e nga komedia në komedi. Dalohet për larmishmëri, personajesh, po një kohësisht edhe karakteresh që a i do të trajtoj në veprat e ti. Letë shikojmë se qëfar ka thënë vetë fanoli për këthyësi i veprës për personajin tonë Hamletë të mos arrojmë që Noli jo vetëm e ka përkëthyër veprën, por e ka shqipëruar në gjuhën tonë për të asiel muzikale e të bukur gjuhën e Shakespeare-it në gjuhën Shqipe. Edhe pse kritika sot thotë se ka ardhur momenti që ndoshta Shakespeare-it duhet ri përkëthyër në gjuhën Shqipe, Noli ngelet a i që e ka bukur të ngëlluar Shakespeare-in në gjuhën tonë. Qëfar thotë Noli për personajin tonë Hamlet në introduktën e ti nisëse të kësaj vepre? Edhe diçka për para se tem atë që Noli ka thëmë për Hamletin. Duhet të mbani në vëmendjen tuaj se Noli për mes këtyre introduktëve apo kritikave që a i vendoste në vepra që përkëthente, ka luajtur në letërsin Shqipe rolin e një prej kritikve të parë në letërsin tonë. E pra, në këto introdukt, Noli thotë se Hamleti është një prej personajëve më të mdhaja të Shakespeare-it. është duket se Shakespeare-i në personajin e Hamletit do të silte atë vetë vetën e ti, do të silte ndoshta edhe karakterin e ti brënda këti personajë. Por ne në fakt, edhe pse e gjykojmë personajin e Hamletit si një prej personajëve, personajëve më të skalitur e të Shakespeare-it, duhet të kuptoni që në momentin kër e njohim ne Hamletin, tashmë ato e ka goditur fati. 
E pra, qka qënë më përpara, në thjeshtë duhet ta imaginojmë në mendjen tonë. Përse e ka goditur fati Hamletin tonë? Qëfar ka ndodhur? Hamleti është student filozofie në Wittenberg të Gjermanis, por sigurisht është princi i Danimarkës. E theksova student filozofie për të kuptuar ju personajin që keni përbal. Student filozofie, një njëri i ersueshëm, me logik të fort, i analizave të thela, që duke të 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 shoqërojnë atë që nga filimi i aktit të par, e deri në përfundim të aktit të pest. Hamleti njoftohet se i ati ka vdekur, e elma është martuar me gjëgjajnë e ti, Klaudin. Kjo do të vendosi Hamletin në një situatë vërtet të vështirë. Kush e ledzon veprën, e kush ledzon introduktën në nolit, arrin të kuptoj se 4 muaj do t'i duen Hamletit për të realizuar planin e ti. 2 muaj të par i duhet për të kuptuar qëfar ka ndodhur në mbretërin e Danimarkës. Si pa pritur, luftotari, komandanti, njeriu i pa epur i mendimeve gjeniale, duket se nuk është më. Atere, do t'i duhet pikërisht Hamletit për të kuptuar se qëfar ka ndodhur në mbretrin e ti. Në fakt, Shakespeare-i, njeshtër i gjetjeve artistike, edhe në këtë vepër nuk ne i ka kursyër. Në filim, a i do të na përbal me fantazmën e babajt. Fantazma e babajt, e cila do t'i shfaqet Hamletit, do t'jetë pikërisht, ajo që do të nëzisi mendjen e Hamletit për të përpunuar një plan të mirë menduar deri në përbaljen e fundit. Fantazma e babajt edhe pse Hamletit trembet, sepse të ke fundit është e panjohura, është jeta e përtejme. Madje, a i qartazi do të nga tregoj frikën që ka ndaj vdekes, fantazma ja shpjegon qartazi se qëfar ka ndodhur. A nuk do t'ishtë e majlet për Hamletin të rente të kërë, A i që e ka shkaktuar të gjithë këtë dramë të madhe, e pra dramën e ka shkaktuar gjëgja i ti, Klaudi. A i, për mes një komploti, e ka vrar mbretin, e tashmë i ka uzurpuar fronin. E theksoj termin uzurpoj, sepse jo vetëm kjo është termi i përdorë edhe nga noli në introduktën e ti, por një kohësisht vjen edhe në termin e duhur për të përdojnë, treguar karakterin e Klaudit, uzurpator, njëri i cili ka ardhur me forcë, onë për mes forcës në pushtet pa i takuar e i fron, e duket se kërkon të mbaj fortë, ashtu si që është karakteri ti. Kështu, do shta për hamletin, pas rëfimit të fantazmës, do t'ishte shumë e letë të shkonte të Klaudit, i thoshte ti e ke kryer vrasjen. Por në fakt, hamleti për mes një plani, për mes një mendimi e analize të thell, duket se nuk shpejton. Madje, në kritik, gëtja do të thotë se duket se a i nuk vepron shpejt, më shumë analizon se sa vepron. Por, Hamleti është njëri i arsues, është personaj i arsues, nuk është personaj i pasionit. A i do të mendoj mirë planin e ti, deri sa të shkoj pikërish në fund, e cili është fundi, vendosja e të drejtës, lufta për të drejtën, kjo do të ashtuja të deri në arritjen e qëlimit. Në fakt, gjëja e parë që ju do të mendoni është hamleti kërkon të hakmeret. Në fakt, si pas një ligji medieval, mesjetar, duhet që a i që të merë froni në mënyrë të pa drejt, duhet të ndëshkohet. Hamleti duhet marë haku në babajt. Por, do t'ishte si përfajtësore të shikonit personajin e Hamletit vetëm në këtë këndvështrim, si një hakmarës të thjeshtë. Do t'ishte e tepërt të gjykonit personajin ton si një personaj që nuk është më në vete që është i marë, që është në efe, por janë të gjitha mendimet, brenda mendje së ti që e shqetsojnë personajin. Por a i është racional, a i mendon mirë gjëra deri sa të ri në pikën kulmore. E pra, ashtu se që thash në filim se Shekspiri nuk kursehet me gjetjet artistike, 
duket se në këtë vepër gjetjet janë të jashtë zakonshme. Filimisht fantazma e babajt, e më pas, qmendja e hamletit. Qmendja e hamletit është një prej pikave kryesore që edhe sot kritika diskuton. U qmend vërtet? apo luan të rolin e të qmendurit, a që bukur e ka realizuar Shekspiri. Por i duhet qmendja Hamletit për të par e për të kuptuar situatën. I duhet qmendja Hamletit për të kuptuar mirë se kë ka për balë, për të matur forcat e ti, por edhe forcat e atyre për balë. Hamleti është i vetëm. Duket qarta zi pas rikëthimit në palatin bretërorë, A i do të qikohet me një sy tjetër, do të qikohet si njëri që është i qëmëndur tashma, miqët e ti të ngusht, duke se i shikohet ndryshe, e ëma, Gertruda, e shikohet ndryshe, po sigurisht Klaudi ka një hije dyshimi për qëmëndjen e Hamletit. E ndërko, do të kemi edhe ofelin të dashurën e Hamletit, një prej figurave më të bukura femërore në letërsin botërore. Ofelia e brisht, ëngjëllore, të të përbalet pa pritur me qmendjen e Hamletit, por jo vetëm kaq edhe me refuzimin e Hamletit. Hamleti ka një qëllim, a i duhet të kuptoj, jo vetëm të vërtetën, por duhet të demaskoj të keqen, duhet të luftoj për të drejtën, e në këtë qëllim madhor që Hamleti ka, nuk duhet të shpërqëndrohet nga gjërat të tjera madje, asë nga dashuria, e për këtë, a i duket se duhet të refuzoj dashurin e ofelis. Unë do të përdorja një term, duket se a i do të abuj kurban dashurin për ofelin. E dashuron ofelin, por nuk mund dhe të jeti fokusuar në dashurin për të, sepse duhet të jeti fokusuar në një qëllim edhe më të mafë, që është detyra që ka ndajat dheut, detyra ndaj të mirës, e triumfit të sëmirës. Në monologun e ti të famshëm të rosh, atë mos rosh, kjo është qështja, dilema egzistenciale e hamletit duke të qarta zi brënda ti. Qfar do t'ishtë e më e letë për të? Do t'ishtë e më e letë të duronte, të gjitha pa drejtësit e botës që i bëhen bisupe? Apo do t'ishtë e më e letë tja fuste vetës me thikë? Po, askush nuk është këthyër që andej për t'i treguar se qëfar ndodhë pas vdekjes. E pikërisht, thot Hamleti, vdekja në pënd të gjithë frikach. E kështu, verdhemi, sëmuremi, e durojmë për sipër të gjitha pa drejtësit e botës. Êshtë pikërisht këj moment, kër ofelia do t'vi dhe për mes një dialogu, Hamleti në fakt e refuzon atë, edhe pse nuk ja të regon qarta zi, cila është arsyeja, por ofelia të ronditet nga refuzimi që Hamleti i bën. Shko, thot Hamleti, e bukur dhe endershme, këto të dyja nuk mund të shkojnë me njëra tjetërën. Ofelia të ronditet, janë dy epitetet të cilat nuk kap se ti takojnë asaj, por në fakta i nuk e ka për ofelin. A i gjë gjithë kohës është i përgjuar, është i përgjuar nga Gertruda e ëma, nga Poloni, këshiltari mbretit, prej Klaudit, e në fakt janë fjalë të cilat i takojnë pikërisht Gertrudës edhe jo felis. Mendja e lartë, shkolari, obortari, duket se ikën, largohet, ofelia me ndonë se tash më uqmënd, her pas her e thetë, thotë, o përëndi, kienën vete, por në fakt, Hamleti është i bindur në qëllimin e ti. Kështu, ofelia do të refuzohet prej ti, e do tjetë edhe tragedia që do të luet brenda ofelis e shpirtit të saj. Në fakt, për sëri do të kemi një element artistik prej Shekspirit, drama brenda dramës. Drama brenda dramës në fakt është një gjetje fantastike, sepse për të argëtuar disi princin i cili duket se sësht në vete, Ftohet një trup të atrale, ku në fakt për mes një mendimi gjenial, Hamleti rivendos në sken edhe një herë vrasjen e mbretit. Ndërgjegja e Klaudit tronditet dhe duket se është pikërisht 
kuj momenti që Hamleti ja rinë qëllimit. Në një dialog me të ëmën, me Gertrudën, a ja thot qartazi. Jam për para gruas së gjëgjaj tim, për para mbretresh është time, dhe për të zezën time, për para nënës time. Raporti është tiftot, është një raport edipik, një raport që mund të krahasojmë me të njëjtin moment kur oresti shkon për të vrarë klitem nestrën, në fakt, a i nuk kërkon të vrasë fizikisht gërtrudon, por kërkon të vrasë atë shpirtërisht. Kërkon t'i tregoj pikërisht se qëfar ka shkaktuar me mendje lehtësin e saj, me naivitetin e saj. Fjallët janë të rënda, por në fakt gërtruda nuk është ajo kryesore e asaj që ka shkaktuar në mbretri. është pikërisht klaudi dhe lufta është përbal klaudit. Mos harroj mas njëherë që Hamleti në gjithë këtë është tërsisht i vetëm. A i as njëherë nuk ka dikë pas krabë, duket se e gjithë vepra shoqërohet nga komplotet të ngritura, sepse Klaudi kërkon me gjdo kusht të mbaj fronin. Si do tjetë për balja e fundit? Sigurisht tragjike. Ta shmë vrasjet edhe vdekjet kanë bushur tragedin tonë do të vritet Poloni prej Hamletit, do të vetë vritet Ofelia, do të dalë në duel vlaj Ofelis i cytur prej Klaudit, sepse a i është në fakt, fakti që është vetë Hamletia i që e ka shtyrë Ofelin drejt vetë vrasis, edhe është Hamletia i që ka vrarë Polonin, dhe Gertruda do të pi një got verë të helmuar e bërgati për Hamletin, e në fund fare, pas dy luftimit me laertin, a i do tjeti plagosur, pra Hamleti është helmi në trupin e ti do të bëj, atë të qka është njësur për të bërë, dhe dy luftimi në fund fare është me Klaudin. Sigurisht, Klaudi do të vritet prej Hamletit. Hamleti do të vdese dhe a i, por në pjesën e fundit, a i duket se do të lërë amanetet e ti. Në fakt, në bretërin, a i do t'ja kaloj miku të ti fortin basit me të vetë minë kusht të luftoj për të drejtën. Ajo që duhet kujtoni juve për personajin ton Hamlet, është se është personajin humanist që ju duhet të konfiguroni brenda mendjes tuaj. është humanist, sepse në zjerë në pa, vlerat e mdhat mendjes njërzore, luftën për të drejtën, analizën e thell të situatave, e duket se për mes kësaj analize, a i arrin në pikën njërë kulmore. Cilet janë pjesët kryesore të kompozicionit? Atere, vinere, unë e kam vendosur termin hakmarja, sepse kushdo nga juve, se po e ledzon veprën, do të shikoj se është evidente natyra e hamletit i bindur për të hakmar, por kini kujdes, nuk duhet të shikoni hamletin vetëm si një hakmarës, Hamletin duhet a shikoni si një luftëtar të së drejtës. Komplotet, duket se e shoqërojnë veprën tonë. Jo vetëm komploti ngritur ndaj mbretit, por komplotet të cilat duket se janë të pranishme kunder Hamletit. Vrasjet e shumëta, vrasjet të cilat janë të gjashme me tragedit e vjetra greke. Të mos arrojmë që edhe në tragedit e vjetra greke, kishtë një filozofi gjaku lahet me gjak, e duket se Shakespeare i indikuar prej letërsis antike greke, duket se e ka në vëmëndje. Qmenduria e shtirur e handletit, edhe kjo është pies e kompozicionit. është shfaqa e fantasmës dhe luajtja e dramës brenda dramës. Cilat janë temat që preken në veprën Hamleti? Pa mundësia e të qenit i sigurt, qmenduria, lakmia, misteri i vdekjes u dhe hejtësi ideal, është fuqia e shpirtit, spionimi dhe kompleksiteti i aksioneve. Të gjitha këto tema ju do të gjeni të ndërthurra në veprën Hamlet. Letë flasim pak për personajin ton Hamlet. Gjia e parë që duhet të mendoni juve është se kjo është një personaj kompleks. 
është një personaj që brenda ti ngërthehen fjal e epitete që edhe kontrastoj njëra tjetërën. Leti shikojmë së bashku. A i është imatur dhe gjakftot, por një kosisht impulsiv dhe gjaknëzet. Sa e shohim atë të gjykoj dhe të analizoj, a që shohim edhe të rëmbyër, kujtojmë për shumbull momentin kër a i vret polonin, duket se është një qashtë gjaknëzetësie edhe pse a i në fakt me ndonë se ka vrarë klaudin edhe jo polonin është intelektual, pra i shkolluar për një kosisht mendjen e ti a je vë në shërbim të planit të ti, por edhe të asaj që kërkon të realizoj. I vetmuar, në këtë betej, a i nuk ka askën që të mbështesi. Madje, si që e thashe dhe pak më lartë, edhe dashurin e jetës e ti ofelin, a i duhet që ta lërë më njanë, sepse ka një qëllim edhe më të madhë se sa dashuria vetjake. Lufton për të vendosur të drejten, është i lëkundur, tragjik, i patundur në vendimet e ti dhe sigurisht e shoqëron enigma si personash. E pra, janë pikërisht këto elemente që e bëjnë personashin ton një personash tërsisht kompleks. Personashet të tjerë në vepër, të cilat ju duhet i keni për asysh, do tjetë Klaudi, i cili është edhe personajë kryesor, por edhe personajë antagonist në raport me Hamleti. Hamleti dhe Klaudi ju duhet i mendoni balë njëri tjetërit. Nësa Hamleti është protagonist, Klaudi është antagonist, a i kundërshton i detë e Hamletit edhe për qasjen që ka për të ardhur në pushtetë. Sigurisht është egoist, fjallet e ti duket se janë hipnotizue se njësoj si helmi që ka përdorë kunder vlajtë ti. Nuk është aqtrim duket buracak, është tiran dhe si të gjithë tiranët duket se fundi është i pashmangshëm, fundi është tragjikë. Po për Gertrudën, qëfar do të themi për maman e hamletit? Gertruda është një grua përgjë, Sharmante, e pukur, ka një karakter shumë të pasur, por duket se mendimet e saj nuk janë të këthjelta për të analizuar situatat kritike me cilat ajo do të përbalet. E pra, në fakt, kjo është edhe problemi kryesor që shohim ne të kjo karakter. Fakti që ajo duket naive edhe pikërisht përshka këtë këti naiviteti nuk arrin të arsuetoj me forcën e logikës apo të mendimit. Cilet janë mesajet që kërkon të najapi vepra? Së pari, mos arroni janë ide të thella humanista është një prej veprave të Shekspirit, edhe pse Shekspiri jetoj në epokën e humanizmit, duhet thënë se është një prej autorve që në themel të gati gjdo vepre ka pikërisht humanizmin. Humanizmi në këtë moment ka ardhur si një veqëri e asaj që ka kërkonin shkrymtare të jepnin të jepnin dritë mëndjes njërzore. Se qëfar fuqie kishtë të mëndja njërzore? Ne nuk harojmë se humanizmi është një prej tipareve thelbësore të letërsis, në qëndër të letërsis që nga gjeneza është pikërisht një riu, por në këtë moment kër shkruajnë këta autor, Cervantes, Dante, Shakespeare, po një kausisht edhe autor të letërsis sonë në Shqipri, thelbi ishte për të lartësuar mendjen njërzore. është kë edhe përshkak se ne thamë pikpamjet humanista, mos arrojmë se ngrihet kulti i njëriut. është njëriu i cili është pavese, që lufton fort kunder së keqes, që në fakt është pikërisht nëse nuk goditet e keqa, ato janë rënjët për të shkatëruar një shoqërit të tërë. Dhe, sigurisht, mesajit tjetër, aty ku ka shpresë, Virtyti mund të lullzoj dhe njëriu mund të gjej fuqin brënda vetes për të përmjërsuar jetën e ti dhe cilësit e ti të brendshme. Ne kemi një personaj i cili lufton fort e duket se për mes luftës dhe qëlinit që ka, a i do t'ja ri 
ok, ti qëllimi. Cilat janë gjetjet artistike në vepër? Uh, duhet keni përësysh që Shakespeare është mjeshtër dhe në të gjitha tragedit e ti duket se a i do të, do të gjej pikërisht uh, elemente të cilat realizojnë edhe kompozicionin e veprës. Atere, drama brenda dramas, marzia e shtirur, fantasma, në munges të dëshmitarve të gjallë, sigurisht a i uh, gjen fantasmën për t'ja shpjeguar uh, hamletit se qëfar ka ndodhur, dhe interesant është tensioni i tre fisht që realizohet në veprë. Cili është tensioni tre fisht? është vrasja e mbretit, është shënderimi nënës dhe krimi ndaj përbajt. Ky tension, sigurisht, e qonë personajin ton drejt uh, arritjes së qëllimit. Qëfar vërgzimi ka përdur Shakespeare në realizimin e tragedis Hamlet? është shkruajtur në varg të bardh. Me gjitha të, a i do të përdori her pas herë dhe peskëm shenja mbik, dhe duket e, e ka përdorur këtë për të kryuar një forcë stingëlluese e, më të forcë se është ajo e zakonshmja. E, si dalohet e, vargu në fakt, qëfar elementi ka peskëm shenja mbik apo vargu i bardh? Vargu dalohet nga përdorimi i një zanoreje të e, pa theksuar, e cila vjen direkt pas një zanoreje të theksuar. Në orët në vazhdim, ne do të meremi me koment nga Hamleti. Do t'ju sugjeroja që të përdorni edhe librarin online edhe faqet të bibliotekës komtare shqiptare për të gjetur librin dhe për të ledzuar. Ju falem derit.